La 40e édition du programme d'économie d'eau potable est entamée. Pour nous en parler, on reçoit la présidente régionale du réseau environnement, Karine Bois. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Oui, écoute, j'ai parlé du programme d'économie d'eau potable, mais il y a également la campagne trilogique oui. qui est en cours pour sa deuxième édition. On va les présenter tous les deux oui. ou les représenter, en tout cas pour ce qui est du programme d'économie. Après 40 éditions, les gens doivent se douter un peu de quoi il s'agit. Mais tout de même, rappelle-moi, c'est quoi exactement comme programme? Oui, le programme d'économie économie d'eau potable, c'est un programme mis en place par Réseau Environnement mm -hmm. pour euh, sensibiliser la population euh, du point de vue de l'économie d'eau potable. Donc, oui. son programme, le, le, le nom du programme le dit. Euh, et euh, dans le fond, c'est euh, le, le, le réseau met à la disposition des municipalités du Québec euh, des outils, des ressources de promotion euh, d'économie d'eau potable, des bonnes pratiques auprès de la population. Euh, et à chaque année, le 15 juillet, il y a la journée compte goutte euh, il y a des activités qui se font dans le cadre de cette journée-là. Ouais. Puis à chaque année, euh, par le passé, il y avait des, des concours de fait « La ville la plus bleue ». Et l'année dernière, pour la deuxième année, la municipalité de la Dorée dans la région a gagné le titre de « La municipalité la plus bleue ». Yes! Donc, on a, on a des champions dans la région oui. tout de même, oui. euh, mais il ne faut pas se leurrer parce qu'on a une vraie problématique au Québec au niveau de la consommation d'eau, probablement de la culture de l'eau est gratuite, l'eau est accessible. Euh, on s'en permet plus qu'ailleurs dans le monde, même ailleurs au Canada. Si on parlait de statistiques un peu, à quoi ça ressemble notre, notre consommation d'eau actuelle? Bien, ce qu'on dit en fait, c'est qu'au Québec, on consomme environ 386 litres d'eau euh, par jour par personne. C'est 75 de plus que la consommation d'un Ontarien et 45 wow. de plus que la moyenne canadienne. Quand même, c'est oui. énorme, là. Oh, oui, oui. C'est énorme. En temps de, 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 écoute, il y a des gens dans le monde qui n'ont même pas accès à cette quantité d'eau-là de, de, dans une année. Et nous, on parle sur une base quotidienne, donc c'est quand même... Quand, Très impressionnant comme chiffre. Oui. Euh, sinon, en milieu d'entreprise, on sait qu'il y a beaucoup de consommation, de surconsommation qui peut se faire aussi. Est-ce qu'on a des statistiques à ce niveau-là? Euh, au niveau des entreprises, en fait, moi, ce que, ce que le programme met en lumière cette année, euh, puis euh, sur quoi on veut conscientiser les gens, c'est euh, le, le, le cycle que suit l'eau, en fait. Parce que oui, c'est une chose, on en consomme beaucoup, mais pourquoi c'est important euh, d'en consommer moins de l'eau? Bien, c'est parce que euh, cette eau-là qu'on consomme, à quelque part, on rejette de l'eau aussi beaucoup. Ouais. Puis cette eau-là, bien, elle est traitée. Fait qu'il y a un coût, euh, finalement, à, à consommer autant d'eau, que ce soit les, les industries que euh, les, les, les citoyens. Mm -hmm. Puis, euh, dans les faits, là, actuellement, pour euh, le, le coût pour tant traiter l'eau que la, la distribuer, c'est 2,26 du mètre cube. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Là. Ouais. Fait que c'est quand même pas, euh, pas gratuit. C'est la consommation de trois personnes. C'est ça. Puis les gens ont l'impression qu'on ne paie pas l'eau, mais on ça. la paie au bout mais, de la mais ligne. C'est un mythe. C'est ça. On ça. la paie dans les taxes municipales, mais contrairement à d'autres endroits, ça ne nous est pas facturé directement. Donc, ça. En ça fonction de la consommation. C'est ça, parce qu'on l'entend partout. Là, au Québec, c'est gratuit. Ouais. On ne paye pas l'eau. Non, c'est faux. Ouais. Euh, ça coûte même. Écoute, on est dans les tarifs, je crois, qu'on retrouve dans les endroits où c'est facturé. Oui. Ça coûte très cher, même au Québec, l'eau, malheureusement. Euh, raison de plus pour, pour en prendre soin, pour y faire attention. Oui. Qu'est-ce qu'on va suggérer comme comportement à adopter dans le programme? Euh, ben, en fait, là, des mesures assez simples. Là. Euh, je vais vous donner comme exemple là, juste le fait de laver ses fruits et légumes. Dans, au lieu de, de les rincer, laisser couler l'eau, de les laver dans un contenant, on, ça nous permet d'économiser oui. environ 5 litres. Ce pas négligeable. Quand même. Euh, juste euh, prendre une douche de 5 minutes au lieu d'une douche de 15 minutes, c'est 200 litres qu'on économise. Mmh. C'est quand même euh, important. Autre exemple aussi, euh, si on lave la voiture avec un seau rempli d'eau au lieu de, de prendre le boyau d'arrosage, ouais. c'est 300 litres. Fait que ça va quand même assez vite si on lave sa voiture régulièrement. Là. Oui. Fait que euh, imaginez-vous s'il y en a qui lavent leur entrée actuellement avec, euh, avec leur boyau d'arrosage, comment la, ça la peut quantité, gaspiller ouais. de l'eau. Puis, euh, l'autre élément aussi que le, le programme met en lumière cette année, c'est qu'on euh, peut peut-être faire un lien aussi euh, à, à tirer la sauce avec le programme trilogique, là, mais c'est que les gens aussi se servent euh, des réseaux, euh, bien, euh, rejettent euh, dans, à, à même l'eau potable des déchets, par exemple, de la soie dentaire, des lingettes pour bébés ou des maquillantes. Puis ça, bien, ça peut avoir, euh, créer d'autres problèmes, des obstructions au niveau du réseau, des bris. Puis ça, encore là, ça... ça, ça, ça fait des coûts au niveau des, des, des municipalités qui ne sont pas négligeables. 
Parce que les stations de pompage, les usines de traitement, ça coûte excessivement cher. Oui. Donc, il ne faut pas non plus les surcharger de, de trucs qui ne devraient pas se retrouver Bien, là. Bien, ce pas biodégradable. Puis, ouais. euh, en fait, là, les, les stations ne sont pas... Euh, sont pas conçu pour ça, puis même s'il l'était, euh, il y a toujours des risques d'obstruction de, dans, les, dans les tuyaux. Là. Fait il y a au moins deux bonnes raisons de faire attention, l'environnement puis l'argent. Oui. Euh, donc, en général, c'est des raisons qui devraient suffire amplement. En plein euh, Mais il faut quand même, depuis 40 ans, faire un programme d'économie d'eau potable. Oui. Et depuis, pour la deuxième année, un programme qui concerne plus les déchets aussi. Oui. Là, en fait, c'est la campagne trilogique. De quoi il s'agit dans ce cas-ci? En fait, euh, trilogique, là, euh, le, 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 le slogan, c'est un, deux, trois euh, triés. Là. Ouais. Puis c'est basé sur le principe des trois R. Le, les trois R étant, euh, première des choses, réduire sa, sa, sa consommation de déchets, mm -hmm. si on veut, là, sa consommation, mais sa production de déchets plutôt. Euh, ensuite de ça, réutiliser si on le peut. Et en dernier recours, recycler. Ouais. Par la suite, bien, effectivement, là, euh, s'il si, reste des déchets plus organiques, bien, si vous pouvez composter, votre municipalité offre la, la, la cueillette des... Euh, des du bac brun, qu'on appelle. Ça s'en vient à Saguenay. C'est ça, ça s'en vient éventuellement, mais à, à d'autres endroits. Mais on peut jour. le faire quand même, si on a un temps. Oui, chez soi. Pour le chez plaisir soi, de Effectivement. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'est tout un, Le principe des trois heures, c'est vraiment fait pour, euh, en tant que, je dirais, consommateur citoyen, de se poser des questions. Première des choses, quand on dit, euh, euh, on dit réduire, là, c'est quand on achète un bien, c'est de se poser la question est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce que finalement, l'investissement que je mets va être durable? Parce que des fois, on a tendance à payer moins cher, mais finalement, le bien va aux poubelles parce qu'il est moins durable. Mm -hmm. euh, fait que peut-être opter pour des solutions là, qui, euh, qui sont plus durables. Par exemple, au lieu d'acheter tout le temps des bouteilles d'eau jetables, ben s'acheter une bouteille d'eau euh, qui est réutilisable, lavable. Ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est pas plus compliqué. Je vais remplir euh, avec notre bonne eau de la baie. Oui, ben oui, <rire> qui, qui coûte quand même très longtemps. <rire> Euh, puis même chose au niveau de la réutilisation, si nous, il y a un bien qui ne fait plus notre affaire, bien peut-être qu'à quelqu'un d'autre, ça peut, ça peut faire plaisir. Donc, oui. donner au prochain, ça peut être une option. Puis il y a eu des tas d'organismes qui récupèrent ces oui. choses-là. Je veux oui. dire, on a l'embarras du choix à, avant de mettre les choses à la poubelle ou à oui. récupération. Je... Il y a oui. peut on peut peut-être faire des heureux. Puis même la récupération, là, euh, ça a une valeur commerciale, ce qu'on met au bac de recyclage. Ouais. C'est vrai qu'il y a peut-être une proportion qui ne peut pas être récupérable, mais même tout ce qui est emballage, là, les tétrapacks, là, euh, on pensait que ce n'était pas recyclable, là, mais euh, maintenant, il euh, y a des entreprises spécialisées, ça a une valeur commerciale. Mm -hmm. Même chose pour le plastique. Puis j'ai été surpris de voir dans les statistiques là, euh, que euh, la valeur du plastique est beaucoup plus élevée actuellement sur le marché que la valeur des euh, métaux ferreux. OK. Par contre, l'aluminium a une valeur commerciale plus élevée, là. Ouais. Mais euh, c'est assez intéressant de mais voir ça. Mais quand même, euh, voir que le plastique ouais. dépasse tout ça. Ouais. Alors qu'on a l'impression qu'il y en a partout du plastique. Ouais. Euh, mais c'est très important, donc, d'adopter ces comportements-là qui ouais. vont réduire la consommation puis euh, prolonger notre qualité de vie à quelque part. Parce qu'un jour, euh, des dépotoirs, euh, c'est ce qui va nous entourer hein, si on continue comme ça. Mm -hmm. Parce qu'on produit beaucoup de déchets, malheureusement. Est-ce qu'on a d'autres éléments comme ça pour euh, Trilogique? Est-ce qu'on a une activité spéciale à surveiller? Euh, ben encore là, euh, c'est un programme qui a lieu de sensibilisation tout oui. l'été. Il y a des agents de sensibilisation là, dans toutes les régions au Québec. Bon, on en a six qui couvrent le Québec. On a ici dans la région mm -hmm. la chance d'en avoir une. Qui... Et euh, elle, va, euh, elle va faire certaines activités, là, euh, par exemple, euh, auprès des jeunes dans des terrains de jeu, oui. dans certaines villes, dans le cadre d'événements. Donc, Donc, on va voir des actions. C'est ça. Oui. Tant au niveau là, euh, du programme d'économie d'eau potable que trilogique. Est-ce qu'on peut suivre tout ça de près sur les réseaux sociaux? Oui, oui effectivement. Là, euh, je ne me souviens pas exactement. Le, bien, sur Facebook, là, il y a une page, c'est tri tirer logique et ouais. écolo. Écolo s'écrit E-C-O-L-E-A-U. OK. Puis euh, sur Twitter, il euh, y a écolo également. Puis je pense qu'il y a l'équivalent au niveau de... Ben, c'est écolo euh, pour trilogique également. Donc quand il y a des activités spéciales, on les voit sur euh, les réseaux sociaux. Oui, oui. Si on veut participer et assister, ouais. euh, on n'a plus, plus qu'à vous suivre, bien sûr. Oui. Euh, sinon, pour le réseau environnement, est-ce qu'on a d'autres euh, choses à surveiller prochainement? Ben, en fait, nous, réseau environnement, euh, on a ces deux programmes de sensibilisation. Là, au niveau de la population en général, mais habituellement, nos activités sont plus concentrées au niveau des professionnels de l'environnement. Mm -hmm. Et nous, au niveau régional, euh, on a quand même une, éco une équipe assez dynamique. On fait à toutes les années une journée conférence euh, régionale adressée aux professionnels en environnement, puis également aux gens qui œuvrent euh, dans les villes et municipalités. Euh, 
au niveau là, euh, de, de, de l'environnement, l'eau potable, l'eau usée, ces différents euh, secteurs-là. Et euh, cette année, on va faire une journée conférence le 15 septembre prochain au Montagné. OK. Ah, donc, à vie, euh, si on a des professionnels de l'environnement qui nous écoutent aujourd'hui, ben, vous êtes les bienvenus. Et encore une fois, Réseau Environnement peut vous suivre sur Internet, sur les réseaux oui, sociaux. Oui. Donc, être euh, alerté de toutes ces choses-là à surveiller. Oui. Mais en attendant, on se concentre sur le programme d'économie d'eau potable et notre ça. programme trilogique qui se termine. Euh, ça se termine, je pense, le 5 août. Mais le 5 août, nous, passer ça, on continue. Oh, oui, il faut continuer, à effectivement. ces bonnes habitudes-là oui. qu'on aura développées pendant oui. la durée du programme. Oui. Karine, merci beaucoup de nous merci. avoir présenté tout ça. Je te souhaite une belle journée. Bonne Puis journée, on se revoit merci. à la prochaine édition. Oui, merci. Merci.